തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കടവിൽ റഷീദിനെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ കേസ് സെൻകുമാറിനെ കൂടാതെ സുഭാഷ് വാസുവും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പത്തോളം പേർക്കുമെതിരെയാണ് പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസെടുത്തത് ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ലസ്ലി ജോൺ ചേരുന്നു ലസ്ലി കേസിൽ എന്തൊക്കെ വകുപ്പുകളാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ടി പി സെൻകുമാറിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അജിൻഷത് പ്രധാനമായും പ്രസ് ക്ലബിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെൻകുമാറും സുഭാഷ് വാസുവും അടക്കം കണ്ടാലറിയാവുന്ന പത്തോളം പേർക്കെതിരെ കണ്ടോൺമെന്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി രജിസ്റ്റർ വിഷമിക്കണം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കടവിൽ രക്ഷീദിന്റെ പരാതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻകുമാറും കടവിൽ രക്ഷീദിന്റെ പ്രതിയാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇതുകൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് പൂർണ്ണമായും സെൻകുമാറിനെതിരായ ഒരു കേസ് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഐ പി സി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ഒന്ന് പ്രകാരവും മുപ്പത്തിനാല് ഐ പി സി പ്രകാരവും ആണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ കടവിൽ റഷീദിനെ ആക്രമിക്കുകയും ഒപ്പം തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം അർബുദ ബാധിതൻ കൂടിയായ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല താങ്കളെ ഡി ജി പി ആക്കിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു താൻ മദ്യ താങ്കൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ താൻ താൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി വരണം ഇറങ്ങിപ്പോകണം തുടങ്ങിയ ആക്ഷേപങ്ങൾ സെൻകുമാർ ഉന്നയിക്കുകയും ഒപ്പം വന്ന ഗുണ്ടകൾ പ്രസ് ക്ലബിനുള്ളിൽ കയറി കടവിൽ റഷീദിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത് മൂലമാണ് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് ഇതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും സെൻകുമാർ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കടവിൽ റഷീദിന് പരാതിയെ തുടർന്നാണ് സെൻകുമാറിനെയും സുഭാഷ് വാസുവിനെയും ഒപ്പം കണ്ടാലറിയാവുന്ന പത്തോളം പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരി ലസ്ലി ലസ്ലി ജോണാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കടവിൽ റഷീദിനെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ ആക്രമിച്ചതിന് ടി പി സെൻകുമാറും സുഭാഷ് വാസുവും ഗുണ്ടകളും ചേർന്ന് ആക്രമിച്ചതിനാണ് ടി പി സെൻകുമാറിനും സുഭാഷ് വാസുവിനും എതിരെ കേസെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ലസ്ലി ലസ്ലി ജോൺ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കാടാമ്പുഴയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പ്രകൃതി വിദ്യാർത്ഥിയെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് വിധേയമാക്കിയതായി പരാതി പതിനാറ് പേർ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന ആൺകുട്ടി പോലീസിനെ അറിയിച്ചു ഏഴ് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു വിവരങ്ങളുമായി മലപ്പുറത്തു നിന്നും കെ ടി സ്വാലിഹ് ചേരുകയാണ് സ്വാലിഹ് എന്തായിരുന്നു സംഭവം അജിംഷാദ് വളാഞ്ചേരി കട കാടാമ്പുഴയിലാണ് സംഭവം ചൈൽഡ് ലൈൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ കൗൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതിന് ശേഷം അവർ പോലീസിൽ പരാതി കൈമാറുകയായിരുന്നു ഏഴ് പേർ ഏഴ് പേരാണ് സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാല് പേർ കാടാമ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മൂന്ന് പേർ കൽപ്പന കൽപ്പകഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലുമാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് വളാഞ്ചേരിയിലും കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളാഞ്ചേരിയിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലാവുമെന്നാണ് സൂചന വീടുകളിലും അതുപോലെ വർക്ക്ഷോപ്പിലും ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്ക്ഷോപ്പിലും വെച്ചാണ് കുട്ടിയെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയിരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങ് വരുന്ന വഴിയിൽ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയാണ് പീഡനങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് അജിംഷ ഇതിൽ എത്ര പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് അജിംഷ അത് ഏഴ് പേരാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലാവും എന്ന സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അറസ്റ്റിലായ ആളുകൾ കൽപ്പകഞ്ചേരി കുറുക്കോളി സ്വദേശി അബ്ദുൽ സമദ് കല്ലിങ്കിൽ ശിവദാസൻ രണ്ടത്താനി സ്വദേശി സമീർ എന്നിവരാണ് കൽപ്പകഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലാവാനുണ്ട് ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കാടാമ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കല്ലാർമംഗലം മുഹമ്മദ് കോയ കരിങ്കറായി മൊയ്തീൻ കുട്ടി കറവത്തിനകത്ത് വടക്കേ വളപ്പിൽ ലിയാക്കത്ത് പുളിക്കൽ ജലീൽ എന്നിവരാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് പേർക്കെതിരെയാണ് നിലവിൽ മൂന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അജിം ഷാസ് ഈ പ്രകൃതി
അജിംഷാദ് ഇത് ഒറ്റ ദിവസം നടന്ന പീഡനമല്ല ഏറെ നാളായി പല സമയത്തായി കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത്തരത്തിൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു കൗൺസിലിങ്ങിനിടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വഴിയിൽ കുട്ടി കുട്ടി പീഡനത്തിനിരയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുട്ടി പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഈ പരാതി പോലീസ് പോലീസിന് നൽകുന്നത് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലാവുന്നത് അജിംഷാദ് ഈ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ സോലി അജിംഷാദ് അറസ്റ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പേരെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ കൽപ്പകഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറസ്റ്റിലായ മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ശിവദാസന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ശിവദാ അറസ്റ്റിലായ ശിവദാസന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വെച്ചാണ് കൂടുതൽ പേർ കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് പോലീസ് പറയുന്നത് കാടാമ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നാല് പേർ അതിൽ ഈ അറസ്റ്റിലായ സമീർ എന്നയാളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ പോലീസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് അജിംഷാ ശരി സ്വാലിഹ് സ്വാലിഹാണ് സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കാടാമ്പുഴയിൽ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയെ പതിനാറ് പേർ ചേർന്ന് ലൈംഗികമായി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കി തുടർച്ചയായി ഉള്ള ഈ സംഭവം കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയാണ് കുട്ടിയെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്ത ഘട്ടത്തിലാണ് പുറത്തെത്തിയത് ഏഴുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കെ ടി സ്വാലിഹ് നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണാതീതമായി പടരുന്നു രോഗം ബാധിച്ചവരെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഇതുവരെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് സർക്കാരും സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേർ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് ചൈനയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളായ ബഡാലിങ് ഭാഗവും ഷാങ്ഹായിലെ ഡിസ്നിലാൻഡും അനിശ്ചിതകാലത്തെ കടച്ചു ചൈനീസ് പുതുവത്സര പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഞായറാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾ ചടങ്ങ് ഇന്ത്യൻ എംബസിയും റദ്ദാക്കി എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സംശയിക്കുന്ന രണ്ടു പേരുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് ലഭിച്ചേക്കും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ഇടപ്പള്ളിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചവരുടെ പരിശോധനാ ഫലമാണ് ലഭിക്കുക ഇരുവരുടെയും ശരീരസ്രവങ്ങൾ പൂനെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇന്നലെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു ഇവരെ കൂടാതെ ആറു പേർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുമാണ് ജില്ലയിൽ രോഗനിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്നും കൊച്ചി വിമാനത്താവളം കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന യാത്രക്കാരെ നിരീക്ഷിച്ചും വരികയാണ് രോഗബാധിത ലക്ഷണങ്ങളുമായി എത്തുന്നവരെ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രോഗബാധിത പ്രദേശത്തു നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ എത്തിയവർ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസത്തേക്ക് സ്വന്തം വീടുകളിൽ തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെ കേരളവും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിപ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ഡോക്ടർ അനൂപ് നിപയെ അപേക്ഷിച്ച് മരണസാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും രോഗം പടരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും ഡോക്ടർ അനൂപ് കൈരളി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കൊറോണ പിടിയിലാണ് ലോകം ഈ മഹാവിപത്തിനെ നേരിടുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകമെങ്ങുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം നിപ്പ വൈറസിനെ കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച നിപ്പ വൈറസിനെ കണ്ടെത്തുന്നതിലും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഡോക്ടർ അനൂപ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അത് ചൈനയിലുള്ള വുഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റിയിലും അതിനെ തുടർന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹുബൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിൻസിലുള്ള കുറച്ച് നഗരങ്ങളിലേക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചില ഏകദേശം അഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ അസുഖം വളരെ ചുരുങ്ങിയ നമ്പറാണെങ്കിലും
നമുക്ക് ഇവിടെ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരികയും അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് വേറൊരു പ്രശ്നം ഈ ഹുബൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസിൽ നമ്മുടെ മലയാളികളായ കുറേ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ പല നഗരങ്ങളും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ് പലരും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരിലൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഇത് വൈറസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് പടരുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണിത് ഇത് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കൊറോണ വൈറസുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലൊരു കപക്കെട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ചില ജനിതക വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നതും ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനെ നമ്മളിപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വൈറസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് സാധാരണ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം പനി കപക്കെട്ട് ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖത്തിന് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ചൈനയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ അസുഖമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നമ്മൾ ബാക്കി ആൾക്കാരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നത് ഇന്ന് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്യണം കാരണം ഈ രോഗം പരക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രോഗികളുമായി വളരെ അടുത്ത് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ അടുത്ത് പെരുമാറുമ്പോഴാണ് ഈ രോഗം നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഈ രോഗം വരുന്ന ആൾക്കാർ അവർ ഈ ബാക്കി ആൾക്കാരുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുമായി നമ്മൾ അടുത്തിടപഴകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനുള്ള മാസ്ക്കും അതേപോലെയുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൈയും കൈയും മുഖവും എപ്പോഴും സോപ്പിട്ട് കഴിയ ശേഷം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സോപ്പിട്ട ശേഷം മാത്രം വായിലേക്കോ മുഖത്തേക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്കോ ഒക്കെ കൈ കൊണ്ടുപോവുക ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇത്തരം രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ തുമ്മുന്ന സമയത്തും ചുമയ്ക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ മറച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഇത് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങൾ നിപ്പയെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം അപകടകാരിയാണ് ഈ വൈറസ് നിപ്പയുമായി ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ മരണസാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം നിപ്പയുടെ മരണസാധ്യത നമുക്കറിയാം ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മരണസാധ്യത ഏകദേശം രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആളിൽ നിന്ന് ആളിലേക്ക് പകരും ഇപ്പം തന്നെ നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ ആൾക്കാരിലേക്ക് രോഗം പടർന്നു കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് വേവ് സെക്കൻഡ് വേവ് എന്നൊക്കെ നിപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു നിപ്പ അധികവും നമ്മൾ ഒരു വേവ് എന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പകരുന്നതനുസരിച്ച് ആ വൈറസിൻ്റെ ശക്തി കുറയുകയും അത് താനെ തന്നെ കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈറസാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആളിലേക്ക് പരക്കാനും അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് അതിവേഗ വേഗം വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഈ രോഗാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗലക്ഷണം കാണിക്കാനുള്ള സമയം അത് മൂന്ന് മുതൽ ഏകദേശം അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ച് ആറ് ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളിലേക്ക് പകരാനും അയാൾക്ക് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് കൊറോണക്കെതിരെ ശക്തമായ മുൻകരുതൽ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ അനൂപ് പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ അൻകല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം പി വി കുട്ടൻ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ മതരാഷ്ട്രമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പെന്ന് കേരള ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി ഇതിനെതിരെ ഭാരത് മാതാ കി ജയ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തണമെന്നും നാളെ പള്ളികളിൽ വായിക്കാനിരുന്ന ഇടയലേഖനം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു ഇടയലേഖനത്തിന്റെ പകർപ്പ് കൈരളി ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിലും പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനുമെതിരെ ഞായറാഴ്ച പള്ളികളിൽ ഇടയലേഖനം വായിക്കാനാണ് കേരള ലത്തീൻ കത്തോല
എഴുപത്തിയൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ആഘോഷത്തിനൊരുങ്ങി രാജ്യം നാളെ രാവിലെ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസോനാരോ മുഖ്യാതിഥിയാകും അമർ ജവാൻ ജ്യോതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും സൈനിക മേധാവികളും ആദരം അർപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഇത്തവണയില്ല പകരം ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിലായിരിക്കും പുഷ്പചക്രം അർപ്പിക്കുക പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധവും ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ എഴുപത് ലക്ഷത്തിലധികം പേർ അണിനിരക്കും തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കും കേരളം ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള സാമൂഹിക ഇടപെടലായി മഹാശൃംഖല മാറുമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കാസർഗോഡ് മുതൽ കളിയിക്കാവിള വരെ നീളുന്ന മഹാശൃംഖലയിൽ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കാസർഗോഡ് ആദ്യ കണ്ണിയാകും കളിയിക്കാവിളയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി അവസാന കണ്ണി സി ഐ ടി യു ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസമായ ഇന്ന് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ചർച്ച നടക്കും നാളെ സമ്മേളന നഗരിയിലും പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മനുഷ്യ ചെങ്ങല തീർക്കും ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി കെ രാജേന്ദ്രൻ ചേരുന്നു രാജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിനിപ്പോൾ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ കേരളത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മനുഷ്യച്ചങ്ങ തീർക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ഇവിടെയും സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ രണ്ടായിരത്തോളം പ്രതിനിധികൾ സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകർ വളണ്ടിയർമാർ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ സമ്മേളന നഗരിക്ക് മുന്നിലുള്ള റൂട്ടിൽ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തുകൊണ്ട് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത് കേരളത്തിലും അതുപോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അത് ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സി ഐ ടി യു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ അവരെല്ലാം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിൽ മേഖല ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രമുഖരായ പല സി ഐ ടി യു നേതാക്കളും ആയിരക്കണക്കിന് സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകരും ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായുള്ള സമരത്തെ തുടർന്ന് വലിയ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിലെല്ലാം തന്നെ പല സി ഐ ടി യു പ്രവർത്തകരും ഇപ്പോഴും ജയിലിനകത്താണ് ഇവിടെ എത്തേണ്ട പല പ്രതിനിധികൾക്കും എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും ജയിലിനകത്താണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വസ്തുത വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർഗീയ വർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമുദായിക വിഭജനം വളരെ ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ തൊഴിലാളികളാണ് ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ പ്രത്യേകിച്ച് അംഗൻവാടി മേഖലയിലെല്ലാം തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ നിരവധി സ്ത്രീകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളാണ് തൊഴിലെടുക്കുന്നത് അവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള സംഘടന സി ടി യു ആണ് അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ മേഖലയിൽ വരെ വർഗീയവൽക്കരണം അതിസങ്കീർണമാണ് എന്നതാണ് കാരണം തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ച് അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം വേതനമില്ലായ്മ വളരെ കുറഞ്ഞ വേതനം പിന്നെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ അതെല്ലാം തന്നെ വ്യാപകമായി അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിഷയങ്ങൾ മുൻനിർത്തി തൊഴിലാളികളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് അവരെ സമരസജ്ജരാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനെയെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർഗീയവൽക്കരണമാണ് താഴെത്തട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ സമ്മേളനം ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ച പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മാർഗരേഖ സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി തപൻസൻ അവതരിപ്പിക്കും അതിനകത്ത് മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം സി ഐ ടി സി ഐ ടി യു സജ്ജമാവേണ്ടത് എന്നതിന് ദിശാബോധം നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും തീർച്ചയായും കെ രാജേന്ദ്രനാണ് സമ്മേളന നഗരിയിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി ഐ ടി യു ദേശീയ സമ്മേളനം പുരോഗമിക്കുകയാണ് സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള ചർച്ച ഇന്നും തുടരും നാളെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുകൂടി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ മനുഷ്യ ചങ്ങലയും സമ്മേളന നഗരിക്ക് ചുറ്റും പ്രതിനിധികൾ തീർക്കും എന്നും കെ രാജേന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചതും മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ജാർഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി
ജാർഖണ്ഡ് കുളിയറി മസൂർ യൂണിയന്റെ ഉപാധ്യക്ഷൻ യൂണിയന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സി ഐ ടി യുവിൽ അഫിലിയേഷൻ നൽകി അങ്ങനെ ഈ ജെ എം എം നേതാവ് സി ഐ ടി യു കാരനായി സംഘടനയല്ല സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾക്കും അഫിലിയേഷൻ നൽകുമെന്നതാണ് സി ഐ ടി യു നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് ജെ എം എം നേതാക്കൾ സി ഐ ടി യുവുമായി യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജാർഖണ്ഡിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രയോജനമുണ്ടോ അധികാരത്തിലേറി ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കരാർ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഹേമന്ത് സോറൻ സർക്കാർ സ്ഥിര നിയമനം നൽകിയത് ഇതിലും കൂടുതലായി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നതാണ് ഫാഗു ബസ്രയുടെ ചോദ്യം ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ കുമാറിനൊപ്പം കെ രാജേന്ദ്രൻ മോദിയുടെ ഗുജറാത്തിൽ മിന്നുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇടത് വിദ്യാർത്ഥി സഖ്യം ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് സീറ്റുകളിൽ നാലും എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിശാല ഇടത് അംബേദ്കർ റൈറ്റ് സഖ്യത്തിന് വൻ വിജയം എസ് എഫ് ഐ രൂപീകരിച്ച് ഒരു വർഷമാകുന്നതിനിടെയാണ് സർവകലാശാലയിൽ വമ്പിച്ച നേട്ടമുണ്ടാക്കാനായത് നിയമസഭയ്ക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ ആർ എസ് എസ് നിയന്ത്രണത്തിൽ സംഘപരിവാർ ആജ്ഞാനവർത്തികൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സർവകലാശാലയിലാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചത് പന്ത്രണ്ടോളം പഠന വിഭാഗങ്ങളുള്ള ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ അഞ്ച് പഠന വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമാണ് കൗൺസിലിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ഇങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ചിടങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിലും വിശാല ഇടത്ത് അംബേദ്കർ റേറ്റ് സഖ്യം വിജയം നേടി സ്കൂൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിച്ച ചിത്തരഞ്ജിതനാണ് വിജയിച്ചത് എൽ ഡി എസ് എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രാചി ലോക്കഡെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റഡീസിൽ വിജയം നേടി ഇടത്ത് സ്വതന്ത്രൻ വിജയേന്ദ്ര സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈബ്രറി സയൻസിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചപ്പോൾ ബാബ്സ സ്ഥാനാർത്ഥി സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയം നേടി സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഇടത്ത് സഖ്യത്തിന് വിജയം നേടാൻ ആകാതെ പോയ ഏക പഠന വിഭാഗം എന്നാൽ ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ എ ബി വി പിക്ക് സാധിച്ചില്ല എ ബി വി പി വിമതനാണ് ഇവിടെ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിജയാഘോഷം കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഏഴിനാണ് ഗുജറാത്ത് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീട് എ ബി വി പി ആർ എസ് എസ് അക്രമങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ എസ് എഫ് ഐക്ക് പുരോഗമന ശക്തികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കയർലി ന്യൂസ് സ്കൂളുകളിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെതായ ക്ലാസുകളോ മതപഠനമോ പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി അത്തരത്തിൽ മതപഠനം നടത്തുന്നത് മതേതര മൂല്യങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളാണെങ്കിലും ഇത്തരം മതപഠന ക്ലാസുകൾക്ക് അധികാരമില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് എ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മതപഠന ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ട തിരുവനന്തപുരം വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നടപടി ശരിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്വകാര്യ സ്കൂളാണെങ്കിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മതേതര മൂല്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ മതേതരത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് ഇത്തരം മതപഠന ക്ലാസുകൾ തടസ്സമാകുമെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ മതപഠനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കണം ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഹിതായ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിലുള്ള സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൻ്റെതായ മതപഠന ക്ലാസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഈ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്താണ് ട്രസ്റ്റ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നാൽ ഉത്തരവ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ട്രസ്റ്റിന് അവകാശമില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഹൈക്കോടതി സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ മതപഠനം നടത്താനാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ജി എസ് ടി വെബ്സൈറ്റിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലം റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനാകാതെ വലഞ്ഞ വ്യാപാരികൾ ജനുവരി മാസം അവസാനിക്കാറായപ്പോഴും വ്യാപാരികൾക്കും ഡിസംബറിലെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് നികുതി ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട കോടികളാണ് ഇതുമൂലം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് ജി എസ് ടി സംവിധാനം നിലവിൽ വന്ന് മൂന്നാം വർഷത്തിലേക്
ഒരു റിട്ടേൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ റിട്ടേൺ പ്രോസസ്സ് അണ്ടർ പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒ ടി പി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒ ടി പി എടുത്താൽ മാത്രമേ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒ ടി പി നമ്പർ വരുന്നില്ല സേവ് ആവുന്നില്ല അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റകൾ സേവ് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സ്റ്റെക്കാണ് നികുതി റിട്ടേൺസ് വൈകുന്നത് മൂലം സംസ്ഥാന ഖജനാവിലേക്ക് ലഭിക്കേണ്ട കോടികളാണ് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മൂലം സർക്കാർ നട്ടം തിരിയുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി കൂടാതെ യഥാസമയം റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് മൂലം ലേറ്റ് ഫീ കൂടി നൽകേണ്ട ഗതികേടിലാണ് വ്യാപാരികൾ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അൻപത് രൂപയാണ് ലേറ്റ് ഫീ എന്നാൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ ലേറ്റ് ഫീ ഇനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എത്ര രൂപ ലഭിച്ചു എന്നതിന്റെ രേഖകളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കെ പി സി സി ജംബോ ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്കെതിരെ കെ വി തോമസ് കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പിസം പുതുമയല്ലെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് താല്പര്യം അതിരുവിടുന്നത് പാർട്ടിക്ക് നല്ലതല്ലെന്ന് കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ലക്ഷ്മണരേഖയുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ വക്കോളമെത്തിയെന്നും കെ വി തോമസ് കേരളീയ ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചു കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടികയ്ക്ക് ഹൈക്കമാൻഡ് അംഗീകാരം നൽകിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ വി തോമസ് ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ചത് കോൺഗ്രസിൽ ഗ്രൂപ്പിസം പുതുമയല്ല പക്ഷേ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം ലക്ഷ്മണരേഖയുണ്ട് കെ കരുണാകരനും എ കെ ആനണിയും ഒന്നും ഈ ലക്ഷ്മണരേഖ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ വക്കോളമെത്തി ഇത് പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്ട്രീം ഗ്രൂപ്പിസം കോൺഗ്രസ് നല്ലതല്ല ഗ്രൂപ്പുകൾക്കൊരു ലക്ഷ്മണരേഖയുണ്ട് ശ്രീ കെ കരുണാകരനും എ കെ ആനണി ഗ്രൂപ്പുകൾ നയിച്ചേ ആളുകൾ പക്ഷെ അവരൊക്കെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമീപനം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ പാർലമെന്റിൽ തനിക്ക് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടി വന്നതിന്റെ അമർഷമാണ് അന്ന് താൻ പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ ഒരു സ്ഥാനവും താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ പരിഗണിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയില്ല കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് നാളെ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി വർക്ക് ചെയ്യും ഏത് പോസ്റ്റ് എന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഉള്ള പോസ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നേതാക്കളുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് കെ വി തോമസ് വിമർശിച്ചതെങ്കിലും തനിക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകാത്തതിൽ കടുത്ത അതിർത്തിയിലാണ് അദ്ദേഹം കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി ജോലി തിരക്കിനിടയിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുക്കി പോലീസുകാർ ആലപ്പുഴ മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്നവരെ വരവേൽക്കുന്നത് വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൃഷിയിടമായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഒരുപറ്റം പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് സ്റ്റേഷനിൽ കൃഷിത്തോട്ടം ഒരുക്കിയത് കൃഷിയിടങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നതിലൂടെ ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറയുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു മണ്ണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഇവിടുത്തെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എസ് ഐമാരായ ബിജു ബിജു കുമാറും ബിജു സി ആറും കൂടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടത്തി വരുന്ന കൃഷിയാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് അപ്പം ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിൽ ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ ഒതുക്കിയ ശേഷം കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സമയത്ത് അവർക്കൊരു മാനസിക ഉല്ലാസം എന്ന രീതിയിൽ ഈ കൃഷി നടത്തി സ്റ്റേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ തന്നെ വിതരണം ചെയ്ത് വിഷരഹിതമായ പച്ചക്കറി കഴിക്കാൻ സഹായിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളൊരു നാല് വർഷമായിട്ട് മണഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് വർഷമായിട്ട് വാഴ അതുപോലെ തന്നെ പയർ പാവൽ പടവലം പീച്ചിൽ അതുപോലെ ബെണ്ട ഈ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ വെണ്ടയും പയറും മാത്രമാണ് കൃഷി ചെയ്തത് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇടവളയായിട്ട് ചീരയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ഇതിനൊരു സാധ്യത കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ചീര കൃഷി ചെയ്തത് അത് വളരെ വിജയകരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു അത് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നല്ല കൃഷിയായിരുന്നു മറ്റുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പോലീസുകാരും ഈ രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇത് അവർ മാതൃകയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേഷനിൽ എല്ലാവരും ഈ കൃഷിയുമായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രം ഇന്ന് ആൽഫൈൻ കൊലപാതക കേസിലെ കുറ്റപത്രമാണ് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ബ്രെഡിൽ സൈനൈഡ് പുരട്ടി നൽകിയ നൽകിയാണ് ഒന്നര വയസ്സുകാരൻ ആൽഫൈനെ ജോളി കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് കുറ്റപത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഒന്നിനാണ് ഷാജുവിന്റെയും സിലിയുടെയും മകളായ ആൽഫൈൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഷാജുവിന്റെ പുലിക്കയത്തെ വീട്ടിലെ ഒരു ആഘോഷത്തിനിടെ ജോളി ബ്രെഡിൽ സയനഡ് പുരട്ടി നൽകിയാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് കുറ്റപത്രം പറയുന്നു സയനഡ് ഉള്ളിച്ചെന്ന് അവശ്യായ ഒന്നര വയസ്സുകാരി ആൽഫൈൻ ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യ മരിച്ചു ജോളിയാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജോളിയുടെ സുഹൃത്ത് എം എസ് മാത്യു രണ്ടാം പ്രതിയും സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകിയ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ പ്രജികുമാർ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ് കേസിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം സാക്ഷികളുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം രേഖകളും കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും ആൽഫൈൻ മരിച്ച ദിവസം പുലിക്കയത്തെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സിലിയുടെ ബന്ധുക്കളും ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറും പ്രധാന സാക്ഷികളാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തിരുവമ്പാടി സി ഐ ഷാജു ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ താമരശ്ശേരി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുക ജോളി ചെറിയ ഡബ്ബയിലാക്കി കരുതിയ സയനൈഡ് തക്കം കിട്ടിയപ്പോൾ ബ്രെഡിൽ പുരട്ടി ആൽഫൈന് നൽകാനായി എടുത്തുവെക്കുകയായിരുന്നു ഇതറിയാതെ ഷാജുവിന്റെ സഹോദരി ആൻസി ബ്രെഡ് കുഞ്ഞിന് നൽകിയതായാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഷാജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കമായാണ് ആൽഫൈനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും കുറ്റപത്രം പറയുന്നു റോയ് സിലി കേസുകളിൽ ഇതിനകം അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ന്യൂസ് കോഴിക്കോട് ഗ്രാമഫോണുകൾക്കായി വയനാട്ടിൽ മ്യൂസിയം വരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും സഞ്ചരിച്ച് ഗ്രാമഫോണുകൾ ശേഖരിച്ച മുഹമ്മദ് ഷാഫിയാണ് വൈത്തിരിയിൽ ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മോഡലുകളിലുള്ള ഗ്രാമഫോണുകൾക്ക് പുറമെ പഴയ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ചില മനുഷ്യർ നമ്മെ കൗതുകപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് പഴയ വസ്തുക്കൾ നന്നാക്കുവാനായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലെ ഷാഫിക്കിഷ്ടം ജീവിതത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി ഷാഫിക്കറിയാമായിരുന്നു തകരാറായ ഗ്രാമഫോണുകൾ നന്നാക്കി നൽകുമ്പോൾ കണ്ണീരണിയുന്ന ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരെ ഷാഫി കണ്ടു അങ്ങനെ പാട്ടുകളിലേക്കും ഗ്രാമഫോണുകളിലേക്കും ഷാഫിയും എത്തി വിവിധ ദേശങ്ങളിലേക്ക് അദൃശ്യമായ പ്രേരണയാൽ അയാൾ ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇവയെല്ലാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതലുള്ള ഗ്രാമഫോണിന് മുൻപുള്ള സിംഫണി മ്യൂസിക് ബോക്സ് മുതൽ കാസറ്റ് കാലം വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വലിയ ശേഖരമാണ് ഷാഫിക്കുന്നുള്ളത് നാലായിരം റെക്കോർഡുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പഴയ പാട്ടുകൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും തുടങ്ങി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ശബ്ദരേഖകൾ എല്ലാം ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട് ഇനി <laughs> 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 ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നതാണ് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ തേടിയെത്തുന്നവർക്ക് ഒരു കാലത്തെ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഇവയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഗ്രാമഫോൺ മ്യൂസിയം ഇതിനാണ് വൈത്തിരിയിലെത്തി നിങ്ങൾക്കും ആ പഴയ സുന്ദര കാലത്തെ ഇനി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം അനൂപ് കെയാർ കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായി സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കവറുകൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു കിഴങ്ങുകളുടെ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കവറുകൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് പകരം വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഉൽപ്പന്നമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ബദലായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന മേളയിൽ വെച്ചാണ് ഈ കവറുകൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പെടുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനെന്താ ഈ മേളയിൽ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയത് സംഗതി പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല കിഴങ്ങുകളുടെ സ്റ്റാർച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന നല്ല അസൽ ജൈവ കവറുകൾ സംഗതി ജൈവമാണെന്ന് നിർമ്മാതാവ് നിതിൻ പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വാസം വരാതെ കവറിൽ തൊട്ടും തലോടിയും നിന്ന അവരുടെ സംശയത്തിന് അധികം ആയുസുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതേപോലെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിക്കും കയ്യിൽ ഉറ്റി വീഴാനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കവറ് 
നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പം ബേസിക് ആയിട്ട് പേപ്പർ സ്മെൽ ചെയ്യുന്ന പോലെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്മെല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അത് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് കരി കരിയായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതൊരു ഈസിയസ്റ്റ് റീറ്റെയിലിംഗ് ഇതിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ബദലാണ് ഈ കവറുകൾ നൂറ് ശതമാനവും മണ്ണിൽ അലിയുന്നവ പശുക്കളോ മറ്റോ ആഹാരമാക്കിയാൽ പോലും യാതൊരുവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവച്ചാൽ ഇവ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അലിഞ്ഞില്ലാതാകും പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്തമായ കേരളത്തിൽ ഇതിലും ശക്തമായ ബദലുകൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ കെട്ടിലും മട്ടിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിലും മികച്ച ഗുണനിലവാരമാണ് ഈ കവറുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ സിമെന്റ് നിർമ്മാതാക്കളായ ഇന്ത്യ സിമെന്റ്സിന്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡായ പൊറോമാൻഡിൽ സൂപ്പർ കിങ് സിമെന്റ് കേരള മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന ക്ഷമതയുള്ളതാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത് പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഓൾ വെതർ സിമെന്റ് എന്ന ചുരുക്ക പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക പുതിയ ബ്രാൻഡിന്റെ വരവോടെ കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യ സിമെന്റിന്റെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കമ്പനി സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ബി രമേഷ് പ്ലാൻ ഹെഡ് ദക്ഷിണമൂർത്തി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വാഗ്ദാനത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം പിന്നിടുമ്പോഴും കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ച് ഓരോ ബജറ്റ് കാലത്തും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഉറപ്പില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേരളത്തോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയാണ് പദ്ധതി ഇപ്പോഴും കടലാസിൽ ഒതുങ്ങാൻ കാരണം ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പാലക്കാട് എം പി ആയിരുന്ന എം പി രാജേഷിന് റെയിൽവേ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ അയച്ചകത്തിൽ റെയിൽവേ കോച്ചുകളുടെ ആവശ്യം കൂടുതലില്ലാത്തതിനാൽ കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറി ഉപേക്ഷിച്ചതായി അറിയിച്ചു എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും മലമ്പുഴ എം എൽ എയുമായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അയച്ചകത്തിന് പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന മറുപടി നൽകി ഇതാണ് സാഹചര്യം പദ്ധതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനില്ല പക്ഷേ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ തെളിവായി ഒന്നുണ്ട് പദ്ധതിക്കായി കേരള സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത റെയിൽവേക്ക് സൌജന്യമായി കൈമാറിയ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഏക്കർ ഭൂമി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ റെയിൽവേ ബജറ്റിലാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറിക്ക് തറക്കല്ലുമിട്ടു സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോയില്ല യു പി എ മാറിയ ശേഷം രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടും പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ കോച്ച് ഫാക്ടറി പദ്ധതി പാടെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരാശ തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു എട്ടെട്ടര ഭൂമി ഞങ്ങൾ തെയ്യ ഞങ്ങൾ വെച്ച് വളർന്ന് നല്ലോണം കായ്ക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് അത് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയും പോയി തൊഴിലും ഇല്ല വികസനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ നിരാശയും വിഷമം തന്നെയാണ് കേരളം അവർക്ക് വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിവേചനം വെച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അത് തന്നെയായിരുന്നു യു പി ഐയുടെയും സ്ഥിതി അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണ് ഈ കോച്ച് ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ള ഏക കാര്യം എന്നതിന് ഇതിനേക്കാളും വലിയ തെളിവുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പദ്ധതിക്കായി കൃഷിഭൂമിയും കിടപ്പാടവും ഉൾപ്പെടെ വിട്ടു നൽകിയ നാട്ടുകാരും നിരാശയിലാണ് പദ്ധതി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സെയിലും പിന്നീട് ചില സ്വകാര്യ കമ്പനികളും റെയിൽവേക്കൊപ്പം പങ്കാളികളാവാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചെത്തിയിരുന്നു ഏതു വിധേനയും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ എം പിമാർ നിരന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കണ്ണു തുറന്നില്ല സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടാമത്തെ വ്യവസായ മേഖലയായ കഞ്ചിക്കോടിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഈ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് കാലത്തും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് തുരുമ്പ് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ ഗേറ്റിനകത്ത് ഒരു നാടിന്റെ സ്വപ്നമാണ് കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നത് കഞ്ചിക്കോട് കോച്ച് ഫാക്ടറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും മടുത്തു തുടങ്ങി അവഗണന ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിക്കണം അതുമാത്രമാണ് ഈ നാടിന് പറയാനുള്ളത് മഹേഷ് പാലക്കാടിനൊപ്പം സിജു കണ്ണൻ നഗരപ്രദേശത്തെ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് ലോകബാങ്കിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കോടി രൂപ ലഭ്യമായതായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഏറ്റവും
ഫെഫ്ക ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ വിജയികൾക്ക് മമ്മൂട്ടി പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു വിനീത് വാസുദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വേലി മേളയിൽ മികച്ച ചിത്രമാണ് ടൈൻസിന്റെ സംവിധായിക റിയ മാത്യുവിനെ മേളയിൽ മികച്ച സംവിധായികയായും തെരഞ്ഞെടുത്തു വിവിധ ഭാഷകളിലായി മുന്നൂറിലേറെ ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളാണ് ഫെഫ്ക ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മാറ്റുരച്ചത് വളർന്നു വരുന്ന യുവ കലാ പ്രതിഭകളിൽ നിന്നും മികച്ചത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സിനിമാ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരടങ്ങിയ അമ്പതംഗ ജൂറി പാനലും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആസ്ഥാനത്തെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ മമ്മൂട്ടി വിജയികൾക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ കലാകാരന്മാർ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളെ യുവതലമുറ അറിയണമെന്നും ആധുനിക കാലത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു മത്സരിപ്പിക്കാനും അവരെ അത് അവതരിപ്പിക്കാനും ഒരു വേദി ഒഴിക്കുക തന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനും സർക്കാരുമായിട്ട് ഒരു വലിയ അവരുടെ വലിയ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെയും ഡയറക്ടേഴ്സ് യൂണിയനൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം അവരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഈ ഇത് ഒരു വലിയ അവസരമാണ് സിനിമയെ മോഹിക്കുന്നവർക്ക് സിനിമയെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് സിനിമയെ സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ് അവർക്ക് വേദി ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കറിയുള്ളവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സിനിമ ഈ സിനിമ അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർക്ക് സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് വിനീത് വാസുദേവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വേലി മേളയിലെ മികച്ച ചിത്രമായി തെരഞ്ഞെടുത്തു മികച്ച സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ നിവിൻ നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അരിമ്പാറ രണ്ടാം സ്ഥാനവും വിജീന്ദ്ര ശ്യാം സംവിധാനം ചെയ്ത ഗൾഫ് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി മികച്ച സംവിധായികയായി സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്ത റിയ മാത്യുവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു തിരക്കഥാകൃത്ത് എസ് എൻ സ്വാമി സംവിധായകൻ റാഫി നടൻ ടിനി ടോം എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക കേന്ദ്രമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ആശ്രാമം പ്രദേശത്തെ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കിലും പരിസരങ്ങളിലും മാലിന്യം തള്ളുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എം മുകേഷ് എം എൽ എ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം മാലിന്യം തള്ളുന്നവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊല്ലം നഗരത്തിന്റെയും അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെയും ഹൃദയധമനി എന്ന് പറയാവുന്ന ആശ്രാമത്തെ ചെറുവനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ജൈവ വൈവിധ്യ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ സംരക്ഷിത മേഖലയിൽ മനുഷ്യവിസർജ്ജം മുതൽ ആശുപത്രി മാലിന്യം വരെ നിക്ഷേപിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കൊല്ലം എം എൽ എ മുൻകൈയെടുത്ത് നഗരമധ്യത്തെ വനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ടാങ്കറുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാലിന്യം ഒഴുക്കുന്നു ഇറച്ചി അവശിഷ്ടങ്ങളും ബ്യൂട്ടി പാർലറുകളിലെയും ബാർബർ ഷാപ്പുകളിലെയും മുടിയും വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി നിക്ഷേപിക്കുന്നു മാലിന്യ നിക്ഷേപം മൂലം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന കണ്ടലുകൾ പലതും നശിച്ചു ഇതൊന്നും പോരാതെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ തീയിടുന്നതും പതിവായതോടെ എം എൽ എ മുകേഷ് രംഗത്തിറങ്ങി ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുക വണ്ടി കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്യുക വിടാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിയമ നടപടിക്ക് പോയി അത് പേപ്പറുകളിലൂടെ ആരെയാണ് പിടിച്ചത് ഏത് വണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് എത്ര കാലമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന കുളവട്ടിയും മാംസബുക്കായ ഡ്രൊസേറ എന്ന ചെടി വരെ ഈ ചെറുവനത്തിലുണ്ട് കൂടാതെ ചന്ദന മരങ്ങളും നീർന്നായ സൂക്ഷ്മജീവികൾ മറ്റ് ഇഴജന്തുക്കൾ പക്ഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യം കൊണ്ട് സമൃദ്ധം ഇതൊക്കെ നശിക്കാതിരിക്കാനാണ് എം എൽ എയും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും നടപടി ആരംഭിച്ചത് ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ പ്രദേശത്തെ റോഡിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും പാർക്കിന് സമീപത്തെ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള തുറമുഖ വകുപ്പിന് ബാരിക്കേഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ചുമതല കൂടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്ത് നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും മാലിന്യ നിക്ഷേപം തടയുന്നതിനുള്ള ഫെൻസിങ്ങും സജ്ജമാക്കും പോലീസിന്റെയും കോർപ്പറേഷന്റെയും സ്ക്വാഡുകൾ നിരീക്ഷണവും പരിശോധനയും ശക്തമാക്കും കൈരളി ന്യൂസ് കൊല്ലം വയനാട്ടിൽ ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ്
എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഭവനരഹിത കുടുംബങ്ങളിൽ എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വീടുകൾ ലഭ്യമായപ്പോൾ ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവന നിർമ്മാണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷന്റെ ജില്ലയിലെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രവർത്തനം ജില്ലയിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് പേരുമായി കരാറൊപ്പിട്ടതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വീടുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതി വയനാട്ടിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചെന്ന് ജില്ലാതല ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സംഗമത്തിൽ മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്താകെ വീടും ഭൂമിയും ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭൂമിയും വീടുമില്ലാത്ത ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ വീടൊരുക്കേണ്ടത് ഭവന സമുച്ചയങ്ങളാണ് ഇവർക്കായി നിർമ്മിക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെയും മുഴുവൻ വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനും പൂതാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും ചടങ്ങിൽ പ്രത്യേക പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി സി കെ ശശീന്ദ്രൻ എം എൽ എ ജില്ലാ ലൈഫ് മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സിബി വർഗീസ് ജില്ലാ കളക്ടർ അദീല അബ്ദുള്ള വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൈരളി ന്യൂസ് വയനാട് മഞ്ചേശ്വരം നെറ്റില പദവിയിലെ ഇസ്മയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഭാര്യയെയും അയൽക്കാരനായ സുഹൃത്തിനെയും മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് ഇസ്മയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഭാര്യ ആയുഷ സുഹൃത്ത് മുഹമ്മദ് ഹനീഫ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയതായാണ് കേസ് മഞ്ചേശ്വരം നെറ്റില പദവിയിലെ വ്യാപാരിയായിരുന്നു അമ്പതുകാരനായ ഇസ്മയിൽ ഭാര്യ ആയിഷയ്ക്കും മൂന്ന് മക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം രണ്ട് മക്കൾ വിദേശത്താണ് ഈ മാസം ഇരുപതിനാണ് വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ ഇസ്മയിലിനെ കണ്ടെത്തിയത് ഇസ്മയിൽ മരിച്ചതായി ഫോൺ സന്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇളയ സഹോദരൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമായത് ശരീരത്തിൽ രക്തക്കറകളും മുറിപ്പാടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കൊലപാതകം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇസ്മയിലിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് കൊലപാതകത്തിന് തുമ്പുണ്ടായത് ഇസ്മയിലിന്റെ ഭാര്യ ആയിഷയും അയൽക്കാരന് സുഹൃത്തുമായ മുഹമ്മദ് അനീഫയും ചേർന്നാണ് ഇസ്മയിലിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് തങ്ങളുടെ സൌഹൃദത്തിന് ഇസ്മയിൽ തടസ്സമായതിനാൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് കൊല നടത്തിയതായാണ് സൂചന കൈരളി ന്യൂസ് കാസർഗോഡ്